这个。你可真会演，杰凯呢？我怎么知道谁是杰凯你和赵杰凯、柏拉图这么多年，这可是个全力打的好机会。房间我给你开好了，你好好表现啊。记住，昨天晚上就当什么都没有发生过。你什么意思啊？还在装吗？拿着这五百万找一个正经工作，还让我再说直白一些。我不是、啊。我<笑>是第一次。第一次我看你挺熟练的，为了勾引我，真是想血本。这口演技，我根本就不认识你。见好就收吧，多少女人为了接近我不择手段，就你一个还冤的。你有病吧？拿这些钱，别让我再看见你。喂，主管，赵杰凯，这个月你缺勤十多天，想不想干了？主管<咳>，我这病一直没好，我去了公司传染同事，还影响工作，能不能再请一周假？最后一周，下周你再不来，就等着被开吧。哎，好嘞，好嘞。一周内，再不还钱就卸你一条腿。我根本不想跟你有任何瓜葛，更不想要你的臭钱。
你这种女人不会钱，就问我的人，小少爷，少自恋了。你这种只有臭钱没有人品的家伙，根本看不上。孟婉欲擒故纵，赶紧拿钱走人。Morning， 唐，走 ，Alex。看来他，你是一个家庭观念很重的男人，出来研究，还带上女朋友。我才不是他女朋友。快回去！怪不得变脸变这么快，凭什么？他可是世界著名的珠宝设计师，你想让他知道昨晚我们一夜情吗？就让他到国外去。不是女朋友，是未婚妻。可不。看来你的汉语词库又添了新成员。我很喜欢和靠谱的人搭档，期待我们的合作。能和您这样顶级的珠宝设计师合作，也是我们的荣幸。OK， 回头见 ，Goodbye。干嘛？我的车在地下二层。你要带我去哪儿？刚说的是未婚妻，那我先走道理。过三分钟，你再出去。干嘛？喂，妈。什么？我马上回来。唐景晴，经报与一名神秘女子久别离婚。朱亚，朱亚，你告诉我，这是不是你、啊？唐景晴年仅二十五岁，已身价百亿，一直是众多名媛趋之若鹜的理想。这怎么回事啊？这是她第一次被写进八卦八卦。截至本新闻播出前，女方身份依旧无人知晓。你不是跟杰凯在一起吗？啊，这这是怎么回事呢？你给我滚出去！哎，不是，给我滚出去！你给我滚！干什么？干什么？干嘛这么对孩子呀？这你还看不出来啊？这是高利贷还不上了，去帮他还了？不是这样的，妈，这是误会，你相信我。我告诉你，我们可没钱给你了。我会自己赚钱去还，不用你们的钱。喂，杰凯，杰凯，你在哪儿？楚夏，你快救救我！出什么事了？我创业被骗了一百万，用的高利贷，现在还不上了，被人追的四处躲。所以在我们家追债的是因为这个。对不起，楚家，现在只有你能帮我了。他们说，如果我现在一周之内还不上钱，我周围的人都不得安宁，还要卸我一条腿。你先别担心，我们一起想办法。你在哪？我去找你。别过来，太危险了。你如果筹到钱。就直接打我卡上吧。你过这段时间，我好好补偿你。可一周的时间，我去哪儿充？高金凯，开门！金凯，金凯。好。喂，你好。秘书下你好，这边是外贸集团人事部。恭喜你通过档案部助理一职的复试，下周一早九点，请带好证件资料到公司报到。好的，好的，我一定准时到。妈，等我把这些糟心事情都处理好，就把你从这个鬼地方接出来。那个唐景行到底是个什么人？
前任正子树啊，叫你连根儿都给拔了。股票已到达了冰点，埃里克先生也停止了和我们的合作，几十亿的研发款也被冻结。这个问题不解决，万茂几千名职工都跟着你喝西北风啊！老蒋，你言重了。现在啊，合作方都还在观望，毕竟啊，没有撕破脸。晴晴。虎父无犬子，我相信你呀、啊，一定能处理好。老吴啊，这是盲从。一个月内，我一定让一切回归正轨。如有食言，我唐景行自动辞去万茂总裁的位置，且永远离开万茂。你，你最好说到做到。把那个女人给我找出来。月薪六千五，晚上就算我再打三份工，一个月不吃不喝不睡也凑不到一百万。嗯，唐总，绯闻是一个小报记者发布的，他在酒店刚好拍到了您和那位叫蜜初夏的女生，就把视频高价卖给了娱乐杂志。高价？是的，在娱记圈，您的绯闻远比您登上福布斯的新闻还要值钱。继续调查，尽快找到那个蜜什么夏。好的。我觉得这个女人这么眼熟。喂，老夫人，我见到那个秘书夏了。什么？景星把女朋友藏在公司了？应该还不算是女朋友。怎么不算女朋友啊？这臭小子！先别打草惊蛇，我马上就过去。我跟踪你，你攒钱买个镜子吧。我跟踪你，你哪来自信、啊？那你怎么会出现在外贸？这句话应该我问你。你在干嘛呢？怎样？外贸是你们家开的吗？凭什么你能出现在外贸？我不可能。想到什么了吗？那个被你继承的国内知名奢侈品集团，该不会就是外贸吧？请问国内还有几家知名奢侈品集团？还真是你家开的。那外贸总裁不是一位？那是我祖母，一个月前刚刚卸任，现在我是外贸的总裁。你二级冲浪？刚入职，公司资料还没看全。<笑>不用看了，现在立刻辞职。并且永远离开江州，辞职就辞职，凭什么要离开江州？因为蜜小姐心思太多，前脚刚和我闹完绯闻，现在又入职万茂，把你留在江州，谁知道你要闹出什么幺蛾子？辞职可以，但话要说清楚，我来之前根本不知道会遇到你，更不想图你什么。但你想让我离开江州，不可能。我有一万种方式让你在江州待不下去，不信你试试。试试就试试，唐景星，你这个自恋的无理男！我好不容易找到工作，你又让我遇到你，畜生！不就是冲？
重新投份简历吗？有什么了不起？加油，你手下。啊，我的命怎么这么苦啊？唐老夫人，这边请。奶奶，奶奶您没事吧？奶奶，没事吧？怎么了？这里有钥匙吗？要不然我还是叫个车送您去医院看一下。不用不用，我哪儿都没摔到，就是太激动了，一下老毛病犯了，没事了。那您怎么一个人在这儿啊？我来找我孙子来了。您孙子叫什么？我帮您找找。哎呀，不用，我知道他在哪儿。啊，不用。哎，姑娘，今天多亏了你了，我得跟你们老板好好说说，好好的奖励你一下。不用，奶奶，我反正也要离职了，不用再奖励我。嗯，是这样啊。那这样吧，你给我留个联系方式。我日后也得好好的感谢你呀、啊。没关系，奶奶，真的不用。您没事就好，我还有事，那我就先走了。你慢点儿，奶奶再见。你把我孙媳妇儿就这么藏在公司里了，你几个意思啊？怎么又成孙媳妇了？我都说了，和他没可能。你都，你都跟人那个了。我们唐家的男人什么时候学过一夜情了？奶奶，在您眼皮子底下，我怎么敢呢？嗯，我就说我大孙子不会胡来嘛，不然的话，我也不会担心你对女孩子不感兴趣了。奶奶，你怎么越说越离谱啊？既然有女朋友了，那就结婚吧，这是命令。奶奶，我们还没到结婚的地步。眼下只有把绯闻变成新闻，这样才能洗清你风流浪子的恶名，也是扭转万茂现在这种状况的唯一办法。我不想让我的感情染上商业色彩。男人，记住了，给女人最大的安全感就是娶她，这不是什么商业色彩，这叫终身承诺。您少看点言情剧吧。这是命令，结婚的事尽快办。我走了，奶奶，我送你们。不用，记着，晚上把孙媳妇儿给我带回来，我有事情跟你们俩交代。奶奶，这也是命令。嗯、帮我查一下秘书下，越详细越好。也是扭转万茂现在这种状况的唯一办法。让秘书下来我办公室。唐总，你这什么造型啊？你不是不想看见我吗？这是辞职信，签字吧。江州的方法，咱俩的绯闻让万茂的处境很尴尬，所以我需要你跟我现在对外官宣誓即将结婚的关系，限时六个月，事后我会给你两百万现金。有钱就了不起吗？我有男朋友，我不同意。
你男朋友是他吗？志奇，你调查我！知己知彼，才能合作愉快。我拒绝。那这钱你自己还。一出戏而已，你的演技我尚且认可。谁知道你还有什么阴谋？我对你一人一兴趣。嗯、好，但我还有一个条件。说，这些钱算我借你的，这些钱我不要。合约期缩短为三个月，合约结束，条件解除。同意。不仔细看看就签了。看在你帮我还钱的份上，我暂且相信你。合作愉快。合作愉快。那么，请问老板，今天有什么任务？下班后跟我回家。回家，孤男寡女，我不同意。乙方需要无条件配合甲方一切诉求，我反对。反对无效。不回家干嘛？吃饭。就吃饭。都说了，对你没兴趣。恭喜你，喜提新身份。对不起，我一定会让你满意的，未婚夫。嗯、这批资料终于整理完了，为了犒劳大家近期连续加班的辛苦，今晚我请客。谢谢大家。天赐良机，今晚你可要好好交代，你和我们唐总到底是什么关系？不不不，我们只是只是暧昧期，嗯，那也可以聊一顿了。金玉系唐总的感情史，我们都快好奇死了。对，我今晚有事。你一个刚毕业的学生，能有什么事儿？初入职场。我要搞特殊案、啊，去吗？去吗？去吗？去吗？去吗？秘书下今晚归我了，其他人去餐酒，我报销。你怎么来了？今天有个家宴需要他出席，刘主管，可以特批吗？啊，可以，可以，当然可以。那提前祝唐总和初夏用餐愉快。走吧。唐总，咱们俩官宣之前不是应该保密吗？你怎么能明目张胆的去找我啊？这叫事前铺垫，之后官宣才更有可信度。唐总真是深谋远虑。把这身服装换了，等一下要去见奶奶。真土。唐总眼光还不错，就是这个尺码会不会有点小啊？整个时装界都没有人敢质疑我的专业能力。那晚虽然喝的有点多，但我的眼睛就是尺。呃，不是，我想说的是，我的手感。总之，我想说的就是我的记忆力很好。郭木波，我换衣服了奶奶，啊啊！哎呀，原来是你啊！奶奶您没事啦？这缘分啊，真是奇妙！没想到咱们俩这么快又见面了。我也是没想到，唐总就是您的孙子。哎呀，多好的孙子呀！在家就叫名字吧，还叫什么唐总啊？啊，在公司叫习惯了，毕竟没对外官宣，我们还是想以低调为主。啊
。哎，我记得你之前说要离职，是不是景星欺负你了？奶奶给你撑腰。没有没有，景星对我可好了。就是没事的时候让我爬爬楼梯，送送文件，搬搬水；在他不开心的时候让我离他远一点；在他开心的时候让我给他煲煲汤、做做饭而已。其实这都是我应该做的。你怎么能让他干这么重的活啊？奶奶，你一定要相信我，我可没有。唐总只是在鞭策我，其实还是很心疼我的。从今以后，你来服侍初夏。他每天工作累了，你回来给他捏捏背、泡泡脚，家里的燕窝每天给他炖，照顾不好他，我拿你试问。这不有孙妈吗？怎么还能让我亲自服侍呢？你亲自做了，才能体现出爱意呀，是不是，初夏？奶奶这样说，唐总，唐总该不会生气吧？他敢。你以后就是唐家的女主人，拿捏住她。奶奶，我才是您亲孙子。等初夏正式进了门，我们俩呀，肯定还更亲近。你呀，不用争风吃醋，赢不了的。奶奶放心，我一定会好好照顾。我一定会好好照顾初夏的。保证您在过几天出国后，把他养得白白胖胖。出国，这小子的婚姻大事解决了，我就可以放心的周游世界了。你记住了，我不在的时候，一定给我照顾好我的孙媳妇。那是当然，奶奶放心。保证在奶奶回国之后啊，见到的是一个完完整整的孙媳妇。哇，我好感动啊！看你们俩这么恩爱，我决定了，从今天晚上，初夏，你就搬进来一起住吧。同居。看见没有，咱们家呀，就是这么个格局。等你搬进来以后，什么衣帽间呐、啊、婴儿房啊，什么房间都让你随便设计。奶奶，我们两个还不能住在一起，毕竟在一个公司，办公室恋情，我们得低调一点才行。嗯，这点呀，你放心，咱们万茂没有那种什么办公室不许谈恋爱的那种反人性的规定。我和景行的爷爷当年也是办公室恋爱呀、啊，这叫什么？上梁就不正，下梁随便歪。哎，奶奶，奶奶，奶奶，不是这样的。你说我们两个整天腻歪在一起，这新鲜感不早就磨没了吗？唐景行，我看你是皮痒了，怎么能当着初夏的面就说这种没有新鲜感了的屁话？实话实说而已。孙媳妇，你看见没有？男人就得严管，要不然他就有歪心思。景星他爷爷就是被我管了一辈子，临走的时候，对我那是念念不忘啊。您还念念不忘呢？爷爷都走了二十多年了，您貌美如花，能力强，怎么不找个下家？我就是因为貌美如花，能力强，除了你爷爷，谁也配不上我。初夏。静行这么优秀，你又这么漂亮，还不抓紧时间弄出点周边来？这你懂啊？什么周边啊？就是生孩子呀，非得让我说的那么直白吗？奶奶，奶奶，我他他不行，我不行，我怎么不行了？身材、脸蛋、学识、财富，还有健康指数，哪点不是接近满分？哎呀，行了，行了。你别再炫耀了，你那那么大的短板，你的性格你怎么不说说呀？奶奶，我是您亲孙子，您怎么能抹黑我呢？初夏，奶奶不是催生，嗯
也不是着急让你们生孩子，就是有一点要求。我的曾孙生出来那性格，可千万别随他。唐老太太，好了，我也该走了，这个家就交给你们俩了，好好的过你们的二人世界吧。啊，您不是下个月才走吗？提前了呗。不要和我那些夕阳红的姐妹们周游世界了。不行，你个奶宝男呀，能不能别这么粘人呢？你说我一个老太太，管理着外贸好几十年了，好不容易看到你能撑起一片天了，你能不能让我也当当甩手掌柜的呀？可是我们两个，为什么离那么远？啊。好好的相处吧，嗯。我房里有惊喜，千万不要辜负我一片苦心哦。哦。替我盯着他们俩，如果有风吹草动，马上就向我汇报。放心吧，不出一年。您就等着抱曾孙子吧。好嘞。这个监控有人脸识别，每晚你们俩都要在这里给我打卡哟。打卡成功。感谢您没把这个东西对着我的床头。我是变态吗？哎，不是我说，有孙妈了，要这玩意儿干什么？这叫人工智能双管齐下，快进去看看，我给你们准备的惊喜吧。行，走吧。嗯，奶奶对待你每一任女朋友都这么大排场吗？我从没带女孩回过家。帅气又多金的外贸总裁，竟然会是母胎 solo？ 不知道奶奶要看了什么无脑偶像剧，整出这么土味的东西。连这个都是名牌，奶奶真的大手笔啊！这又怎么穿啊？不许穿！哎，你别扔啊！这逛二手网站能卖不少钱呢。谁买二手睡衣？吊牌没摘就行啊。哎、唐总该不会是害羞了吧？嗯孤男寡女共处一室，注意你的言行举止。<笑>我还是很相信唐总的人品的。那个，咱们今天晚上怎么睡啊？要不你地上，我床上。<笑>唐总这么绅士，应该是跟我开玩笑的吧？我是甲方，你是乙方，注意你的职业操守。我们明明是互利共赢，哪有什么？除了互利共赢。我还是你老板，老板请。哇，这唐景行床比你人品好多了。你这么有绅士风度，奶奶把传宗接代这么重要的任务交给你，该不会让奶奶失望吧？要不然去孤儿院领养一个吧。领养？不行是吧？也对，你们大家族在一起缘关系的。
要不你使用超能力找一个不需要你哄的试试啊？反正生孩子嘛，也就那么回事。寻找别人，现成的不就有一个吗？我错了，唐总，我脑子不行，我生的孩子是不行的，你放过我吧。既然你这么有自知之明，让我暂且放过你。你别咬！我没咬。我也没咬。刚刚奶奶准备了电动疗床。哎呀，这么不小心啊！可别摔出伤了。订婚现场就变成了飞吻现场。订婚？这位是何赏析，作为我们的首选。不要挨斗，换。白又瘦，和公司气质不符。即将回国的当红艺人姜志熙。他的咖位与形象与我们外貌十分的匹配，而且他的团队那是相当的苛刻，我们难以下手。这是你们要解决的事情，外貌花高薪请你们过来，是让你们在教我做事吗？唐锦祥，帮我拿下浴巾。总之，给你们一周时间，赶紧给我解决，听见没？江芷溪还不错，方总监，你亲自去一下，尽量达成合作。OK， 我们正在与他的团队进行密切的沟通。呃，然后呢，我也相信。苍井贤，都怪你，我一晚上都没有睡好，腰酸背痛，我都快散架了。哎，今天就先到这里。我们看到了唐总这么私密的一面，不会被灭口吧？秘书夏，我说你作为总裁夫人，能不能注意点形象？为了穿得进你订的那个礼服，我每天睡硬地板就算了，还得天天吃草，没精神装淑女。喂，我的订婚宴都准备好了吗？唐总放心，已经按照唐老太太的想法执行了。外貌总裁唐景行将与本周六与神秘女友订婚。蜜初夏，进了大公司就是不一样啊，连工作服都是西装的。等我哪天升职了，还给我配车呢。人家不止工作好，还有个舍得给他花钱的女朋友，咱咋就没这个命啊？就那小白兔啊，摸都不让摸一下。我要不捞点钱多亏呀！渣男语录，你这句能排第一。哎，老同学，王炸，你女朋友都要和外贸总裁订婚了，你竟然还在外面赌？美初夏订婚了，这么大的事儿你都不知道，你天天在瞎忙什么？我这不是在外面挣点小钱吗？现在我有个赚大钱的机会，你要不要？你想怎么做？好好好好，就按你说的做啊！奶奶的品味还是那么土味，又让我想起那晚风雪的清晰。我美就好啦，一般吧。没品。感谢大家先来参加唐景晴先生和秘书夏女士的订婚仪式。小鱼，看你们还能笑多久。好，下面有请二位交换订婚戒指，有请。
会是个鸽子蛋，没想到是 M M 豆。道具而已，挑三拣四的。等我结婚的时候，当然会买一个鸽子蛋。不知道哪家倒霉姑娘会嫁给你。反正不是你。<笑>好，那让我们进入下一个环节啊！有请我们的准新郎亲吻准新娘。亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，哇！轮到你上场。唐总还挺有当偶像剧男主角的潜质。你配合的不错，可惜不会是女主角。<笑>好，下面我宣布酒宴开始。你是负责果庄的。世界上，怎么会有这么相似的两个人？初夏，其实我今天找你，是想求你把锦行还给我。把锦行还给你，什么意思啊？唐锦行是我男朋友，那天我临时有事，才错把我们俩的房卡给了你。初夏，我真的很爱他，你不是有赵杰凯了吗？你把锦行还给我，好吗？所以那天你说你要送给我和杰凯的礼物，房间里却是唐景行，是因为你拿错了房卡。他本来就只有一张房卡，怎么可能拿错？不是，外貌展台模特，林小东小姐。景行，你冒充我女朋友的事情暂且放一边，你先来解释一下，当天晚上酒店的监控视频。他本来就只有一张房卡，怎么可能拿错？是的，外貌展台模特林晓彤小姐。景行，你冒充我女朋友的事情暂且放一边，你先来解释一下，当天晚上酒店的监控视频。春夏，我公司有点急事，我得先走，你别急，我马上就回来。杰卡，希望下次戴 Alex 先生设计的项链，不是一时拍模特的身份，而是主模的。I hope so。那就期待 Alex 先生为外貌设计的专属大作了。那我就提前感谢唐总和 Alex 先生的提拔了。干杯。拜拜。生日礼物，给我下药，提前订好房间。你铺垫这一切，却把自己的闺蜜推到了我的床上
你葫芦里到底卖的什么药？小童，这都是误会，对吗？你说话呀！没有误会。你那天为何唐景晴睡在一起，都是我设计的。小童，那天每个环节我都安排好了，可是我突然接到德邦高定走秀的旧场邀请，这种机会能降临在我这种小模特身上，是老天在帮我。如果我能拿下这个资源。我以后在模特圈就不再只是籍籍无名了，我也能和景行更般配。所以你把我送到那个房间，我也是你设计的一环。那时候他已经喝下那些药，我不想让他随随便便找个人卸我。你很干净，又有男朋友，我料定你事后不会跟我争抢些什么。甚至都不会知道是我做的，所以我才让他替我去陪你。小童，我是真心把你当朋友，你为什么要这样对我？你为什么要欺骗我、利用我？米厨夏，你别得了便宜还卖乖了。你今天所享受的一切本该是我的。你要是不想要的话，还给我。林小姐。请注意你的用词。我从来没有属于过你，你也没有立场决定我的归属。可是我是真的喜欢你，我会外贸站台三年了。我从第一次见到你我就喜欢你，难道我追求我喜欢的人也是错的吗？林小彤，我们的友情结束了。如果你不想让自己太难看的话，你就别闹了。唐晴晴，我宁愿娶秘书下这样一个平庸的女人，你也不愿意看看我吗？林小姐，如果你当初没有动那些歪心思，那至少现在你还是万茂的御用模特。但我现在告诉你，你已经被万茂解约了。我为了你，为了万茂，我做了这么拼搏的，这么快我。如果你继续发疯，我就把视频全部发到网上，到时候你想多火，我都崩你。保安。景晴，我错了，你听我说，你原谅我，你听我解释。戴总，林小姐，请您离开。自己会走。秘书夏，我要为我之前对你说的那些话向你道歉。我之前误会你们两个仙人跳，但看到视频之后，才发现你也是受害者。那我也要为说你是无理男说对不起。看到一个女人为了接近你能如此不择手段，我就明白你那天为什么会那么生气了。看来当一个年轻有为的商界才俊，不比当明星轻松啊。在外人看来啊，我是含着金汤匙出生的，天生富贵命。但我也是从基层一步步走到今天。咱俩那些照片，给我安上了一个风流浪子的标签，差点就葬送了爷爷创建四十多年以来的家业。所以我不得不私自占用你几个月的时间，陪我把这段时间熬过去。看在你这么可怜的份上，让我给你一个安慰的拥抱吧。收费吗？咱们都算是共患难的交情了，就当我这个小员工给你当老板的福利。嗯、多好的孙子呀！你占我便宜啊！我是替奶奶说的。我也给你准备了个惊喜。但也可能是惊吓。什么呀？你前男友来了。杰凯。别冲动，听听他们说些什么。赵杰凯，你给我
临阵脱逃是吧？你知不知道，你已经错过了最好的时机。我改变战术。你女朋友跟别的男人订婚了，你竟然还笑得出来？我重申一次啊，蜜初夏是我的前女友。你什么意思？唐景行要给我一大笔分手费。赵先生，请您出来一下。搞什么呀，神神秘秘的。能猜到你今天来这里的目的，但为了彼此的颜面，我给你准备了 Plan B， 一笔足以让你满意的分手费。但毕竟你我之前并不了解，也没有彼此建立信任的机会，所以为了订婚宴的顺利进行，我将在宴会结束后联系你。当然，如果赵先生不听取我的意见，同时你也想好了如何收场，请随意。唐景行可以啊，他怎么知道我想什么？你把视频发我一个，万一你们姐俩怎么办？哎，你个臭跑腿的！一笔足以让我满意的分手费，奢侈品集团公司的大老板，肯定不会亏待我。牺牲蜜初夏，换我十几年不用奋斗，值了。哎呀，我说呀，你就跟唐景晴要笔钱，是人是狗，拿钱走人，你自己分担，我不再插手。你们是订婚，又不是结婚。我就不信，蜜初夏睡一觉就能把唐景晴搞定了。你可别挣扎了。人家有钱人就喜欢那种干净没心机的，反倒是你这种外表风骚靓丽、心眼比头发丝还多的女人，哪个男人敢把你娶回去？凯，你把嘴巴给我放干净点！我警告你，别做梦了。唐景行精明的很，他能给你钱。唐景行要是不帮我摆平，他就是第三者。蜜初夏是我赵杰凯的女朋友。第三者，你把自己当做蜜初夏的男朋友，是因为爱他吗？不过是因为你能用这个身份跟唐景行要钱罢了。你什么德行？我清楚的很。你别管我什么德行，蜜初夏现在爱我爱的死去活来的。她要是知道我为了她独自退出，说不定感动的痛哭流涕呢。真不要。我是真同情唐景行那个接盘侠呀，要娶一个心里装着别人的女人，这么帅气、多金，又没脑子的男人。我要是个女人，我也想嫁给他。唐景行要花钱买你这顶绿帽子，你身为男人，就这么坦然接受了？这么没情趣的女人，我早也腻了。唐景行能接受，我也算是解脱了。我要是有了钱，什么女人没有？赵杰凯，蜜初夏，你疯了！赵杰凯，你爱过我吗？你欠了那么多高利贷。害得我全家被威胁，我每天打那么多份工都不够还，就仗着我喜欢，你觉得我就无所谓对吗？你和你家人关系本来就不好，高利贷去收房子，这不就是你家人对你的补偿？我创业被骗，我想吗？我这么努力就是为了我俩以后啊！你规划的未来里有我吗？你住下。你现在前途一片光明，全是我成全的你。你觉得如果我刚才闹场子的话，他已经会要你吗？这就是我给你的未来，你得感谢我。你，谢谢你让我看起这些垃圾。
去车里先休息一下吧，这边我来处理。放心，我知道怎么做。如你所见，我已经跟秘书下撇清关系了。你答应给我的那些东西，现在可以给我了吧？你什么意思？不认输吗？一份是你盗用秘书下的名义给你做担保人的欠条，上面手印都是你的吧？另一份是你三天前刚刚欠下的赌债，一共一百四十万。不出意外的话，原件现在刚好送到你的公司。范天心，你耍我？要怪就怪你做人太愚蠢。好，你这么对我，我玩不过你，你就不怕我找迷途下的麻烦？危险，那我只好送你去踩缝纫机了。好，范建，算你。这件事情就这么过了，我保证不会找你和秘书下的麻烦。求你我的口肥肠，我的掌中宝，我的榴莲蛋糕，我活过来了。这就是你说的大餐啊！你知道为了减肥我有多想吃这一口吗？没想到你喜欢吃榴莲蛋糕、内脏和老鼠肉。哪有老鼠肉啊？嗯，你手上这个，你不看新闻啊？哎，逗你的。那你吃。唐锦星，你是不是吃错药了？你在吃我吃剩的串串啊？目测这几块你都没动过，怎么？你有传染病？传说中的霸道总裁不是应该很嫌弃路边摊吗？你少看见那些无脑偶像剧，该不会你这些都没我的份吧？也也可以有你的份，唐锦祥，谢谢你啊！一餐三百块，你谢我，你也太容易满足了吧？
。你叔叔一个聪明绝顶的霸道总裁，怎么撸个串儿，笨手笨脚的？哎，给你。哎我，你胆子有点肥啊！你今天。你这么大一个总裁，为了安慰我，还要吃这些你也不爱吃的东西，我当然很感动啊。少给自己脸上贴金。我哪有贴金啊？本来我就很美，好吧。咱们这要是在演偶像剧啊，咱们无脑的这种台词，别人肯定会吐槽死。不，作为资深偶像剧美少女观众，我就喜欢看小情侣吵吵闹闹，这叫做有爱，而且接地气。行，敬，资深美少女观众，敬。资深偶像剧非目标用户，赵杰凯，你个王八蛋！林晓东，你个骗子！他们两个，他们两个合伙把我骗得团团转。因为你好骗呀、啊。我要把他们两个串成串，然后升级东京大裂谷。你叫东非大裂谷。赵杰凯，过时眼瞎了才会喜欢你。鬼迷心窍了才会想把自己交给你。幸亏那天晚上不是你，不然就太恶心了。哎，你这个王八蛋！你，这女人太可怕了。是他秒的什么爱情？我要做女强人，我要赚很多很多钱，多大可以收购万茂那么多钱？秘书向你，都真甜。秘书将，秘书将，秘书将，秘书将，孙红，秘书将，这，这，这，老板，你们家朱大成没烤熟啊？秘书将，你属狗的吗你？哎，秘书将，秘书将，属狗的吗你？你一心没事的人设不倒，没出现。
行，你一大早的神神秘秘的干什么？哎，肚好痛。你昨天晚上买的该不会是假酒吧？假酒？你喝那一口，经济一周工资，没品位。何宇，我补充了一条，在桌子上，自己看。嗯、哎。合约期内，乙方秘书下除了甲方在场时间，不得擅自饮酒。为什么？昨天晚上喝醉了，你该不会？是你，你看你对我做了什么？我们该不会打架了吧？我,我保证，谨遵唐景星先生的禁酒令。唐景星，唐景星，你叫的挺顺口啊，秘书侠，是不是昨晚那顿酒全怪你胆子里了？从今天开始，我不再是那个任人拿捏的卑微秘书侠，请叫我钮祜禄初夏。我们是站在同一条战线的同志，一起走向人生巅峰的合作伙伴。说人话。从现在开始，我要专心搞事业，做一个让他们高攀不起的女强人。没有因为失了恋就一蹶不振，还不错。嗯、唐总，谢谢你，昨天还是帮了我很多的。其实你只是嘴巴毒，内心还是很温暖的。那算一张好人卡了，算小红花。自恋。我们现在都是同一条战线上的战友了，总不能那么客套吧？不过在公司，我一定会公私分明，唐总至上，请唐总放心。随你吧。今天周一，再不赶紧洗漱，等一下自己挤地铁。老板，你是要带我去公司吗？还废话。老板。这个称呼我不太习惯。好的。怎么来这么早啊？昨天不是刚办完订婚宴吗？怎么不多休息一下？就是呀、啊，都是老板娘了，还用得着这么恪守规矩吗？既然是来公司上班，肯定要遵守规矩啊。嗯。嗯
今天没什么工作安排，你看要不要我帮你做点什么？嗯，啊，好，好。要不你把咱们门店的上新情况整理一下？好呀，好呀。还挺简单的。代言人、营销部人手不够，需要大家帮忙整理一下资料。你们谁有空啊？呃，大家谁看一下有时间啊？我最近在准备下季度的新品设计稿，真的没时间。我这边也忙得不行，每天还要加班，实在是没有额外的精力了。不好意思，最近没有空。我也特别特别忙。我有空，要不我试试吧。呃、老板娘，这不太合适吧？可以的。嗯、那就辛苦你了。这上面呢是箱单，你按照上面弄就行，保证完成任务。啊！如夏，你要是遇到任何问题，随时找我。虽然说我可能也比较忙，但我一定会找时间帮你的。嗯，他要是没空的话，找我也可以。谢谢你们。你说这个秘书下放着总裁夫人的好日子不过，非得来上班儿，图什么呀？他现在呀、啊，就是个未婚妻。总得找个机会证明自己，不然一直当个花瓶儿，哪天被换掉了都不知道。也对，像唐总身边有样貌、有势力的女人那么多，我本以为湾茂集团未来的女主人会像是佐伊那种从基层就跟着唐总的心腹，没想到是个刚毕业的黄毛丫头。哎，就这么个黄毛丫头，除了会魅惑男人，还能干什么呀？嗯，一想到我还要给他收拾烂摊子，我说皱纹都出来了。他那么爱出风头，以后肯定要回到唐总身边的。你担心的太早了。哪个狠角色会为了赚钱在这里累死累活的？自己不是个花瓶，花瓶，说明他们觉得我还是挺好看的。大家好，叫我老板娘就好了。大家好，我是你们的总裁夫人，叫我密总就好了。哼，算你们。
我今晚加班少打卡一天，给奶奶没关系了。我今晚加班少打卡一天，给奶奶没关系了。李竹香，李竹香，李竹香，加班加到夜不归宿，你完了。地方完成的不错，下次再换个方案啊！哎，好嘞。初夏，资料整理的怎么样了？都整理好了，我现在就传给你。嗯，好。记得那个步骤，再好好处理一下。嗯、好的。我找一下。等一等一下，我明明就放在桌面上了。你再仔细找找。嗯，初夏，你真的整理好了吗？可别耽误总监的工作呀。我真的就放在桌面上了，怎么一转眼就不见了？哎，总监，实在是不好意思，初夏毕竟是个新人，要不我换一个人给你再整理一下？不必了，现在再做也晚了，我还是自己做吧。我我我真的都整理好了，我相信你，你也别难过。不过你做也不一定做的合格，是不是？哎，这中间王总一来就倒了，这什么狗血剧情？秘书夏后脑勺长眼睛了吗？也太会摔了吧！嗯、就是这么一个情况，电脑在这儿，我检查了，真的没有这些资料。你们职场游戏怎么玩？我从不插手。但你身为部门主管，心里总要有个度。我会管好下面的人。别只盯着下面人看。上梁端正，下梁才能不走歪路。是是，唐总教会的事。那我先去工作了。嗯、医生，怎么样？唐总，米小姐睡眠不足，而且还有低血糖，我已经给她输过药了。辛苦了。我怎么会睡在这里啊？夜不归宿加带薪睡觉，真有你的呀，秘书侠。我昨天晚上加班到太晚了，我怕迟到，所以就睡公司。你是觉得外贸离开你就转不动了吗？还是你想能拼命三郎啊？我不是刚接手还不熟练吗？对了，我的文件，我的电脑，自己看看去。
，被删掉的资料已经找回来了。下次记得离开工位时记得锁屏。嗯，唐总，我没发现你还要当 IT 男的潜质啊！看你头发这么茂盛，我都没看出来。能力越强的人越低调，所以你对我的崇拜需要克制一点。<笑>唐总 ，Y Y D S。什么 Y Y D S？ 永远单身？你祈祷自己别一语成谶。<笑>从明天开始，你调到总裁办当我的私人特助，年薪翻倍，年底十六薪，我已经交代好了。不是在做梦吧，唐总？你怎么对我这么好呀？少臭美了，我是怕你穿帮，把你留在身边可以好好监督。那我去当你的总裁特助，邹一姐怎么办呢？她已经被开除了。啊？为什么？在我的亲自监督下，想要查出对你的资料做手脚的人，只需要五分钟。可是邹一姐为什么会删我的资料呢？身在职场。需要多长一只眼睛，防人之心不可无。嗯，多亏了秘书下的资料，我们对江日熙进行了全方位的评估监测，结果推荐合作。<笑> OK， 你去通知法务部拟下合同。散会。哎，我本子呢？我有些工作的事要跟您汇报，您现在有空吗？你是？我是营销部的实习生芊芊，等签下江主席之后有活动，可不可以多带带我呀？我想跟唐总多学习学习呢，可不可以吗，唐总？是，我是营销部的实习生芊芊。等签下江主席之后，有活动可不可以多带带我呀？我想跟唐总多学习学习呢，可不可以吗，唐总？可不可以吗，唐总？可不可以吗？结束啊，老板娘，不是说等下带人家去吃兔兔吗？不是出了什么问题啊？需要你一个实习生，占用总裁的时间，跨级汇报。那个菲菲，是芊芊，不重要。你的工作内容直接找直属领导讨论就可以了。老婆，嗯，想好去哪儿吃了吗？嗯，那我先去忙了。演技不错呀，哎。拿人钱财，替人挡桃花，这是作为总裁特助的分内之事。那个，你今天说话的语气可以继续保持。No。营业范围之外，那是另外的价钱。我交钱，你升级服务。我才不会为了钱出卖我豪放的灵魂。那加倍呢？哎，前辈，前辈，刚刚会上这个，我有点没有听懂，这是什么意思啊？哦，这个就是选几个热搜话题。所以热搜都是我们做出来的。对啊，不然你以为呢？
就是我们平时会找一些热搜，然后挂到上面。那有什么以后我不会的，我可以找你帮忙吗？可以啊，随时可以过来问我。交给你们部门的任务完成了，还有闲工夫在这里教别人。呃，那我先先去忙了，唐总。刚刚会议我也在，有什么是我不能帮你解答的？我又不像刚刚那个同事一样，连这种问题都要麻烦唐总亲自解决。你凶我？吃醋了？咱们俩在公司还是要尽量保持距离的，以后这种秀恩爱的戏份是要尽量避免的。这种爱吃醋的柠檬精人设，在一些特殊的场合由我来扮演就好啦。你不适合。谁吃醋了？哎，我说秘书侠，你是不是开始为合约结束提前做准备了？来来来来，你窝藏到哪个了？我帮你把把关。嗯，哎，那个穿白衬衫的好像是营销部的，他好像可以啊。那个黑衣服的是不是新来的呀？看着也还……你方违背合约期内与其他异性保持距离的条约，扣钱。嗯，唐总，我错了，我以后保证眼睛里只有唐总，唯唐总马首是瞻。把这句话刻在脑子里。对了，唐总，您等会儿还有一个日程，有个人要见。谁？穆氏集团 CEO 穆怀瑾。哦。唐总，这次来，我是想邀请万茂入驻穆氏的电商平台。不好意思啊。世界上，怎么会有这么相似的两个人？不愧是电商翘楚，穆总果然有备而来。唐总过誉了，穆小姐，你肯定经常网上购物吧？不知道你对我的想法有什么看法？我我不太懂这些。白领阶层的年轻群体，也是万茂未来的目标用户，我也想听听你的想法。像我这样有一点消费敏感体质的用户，确实会产生对奢侈品想要的渴望，但又会害怕走进实体店产生只逛不买的尴尬。在我们做问卷调查的时候，确实发现有很多消费者存在这样的顾虑。但网购就会大大解决这样的问题，说不定也可以提高销售量呢。是的，网店的存在可以解决实体店未能涉及的地区，消费者直购困难的问题，也能最大程度拓展消费者群体。没错，没错。穆总的诚意和专业确实令我心动。入驻穆氏的建议，我会慎重考虑。感谢你的邀请。那我就今后加音了，希望下次可以邀请二位去穆氏坐坐。穆小姐，你一定要来哦。好啊，好啊，穆总，那我送你吧。没想到穆小姐竟然在外贸上班，我以为……以为我会在家做一个温柔贤淑的贤内助。嗯，我认识的总裁夫人，多数都是这个走向。我倒是没有觉得做全职太太不好，只是工作会让我比较有安全感。米小姐果然与众不同。我就是闲不住。米小姐，你之前有去过云京吗？云京，没有啊。怎么突然这么问？没什么，就对米小姐有一种一见如故的感觉。可能因为我比较大众脸吧，那我就送你到这儿了，我先去忙了。好，辛苦你了。嗯。若愚，穆怀瑾，你还在幻想什么呀？江芷溪资源降价签约。今日工作安排如下：下午一点去穆氏谈旗舰店线上运营细节，晚上有一个和江芷溪的签约采访，需要唐总代表外贸亲自参加。结束后会安排官方渠道公布与江芷溪签约的消息。完毕。
。OK。衣服我给你选好了，你来看一下。这一件呢，会衬得你的肤色比较白，上镜一定很好看。我脸上有东西。嗯，那个没有，只是觉得你还挺适合当特助的，工作状态不错。原来你这个表情不是在找茬，是在表示对我的崇拜啊！自恋这不算工伤啊，自己花钱吃。唐总难得表扬我一下，我当然要骄傲一点啦。自己穿衣服啊，我走了。这个芥末茶酥啊，记得花若愚小姐在世的时候特别爱吃。是啊，不过我很好奇，那个人会不会喜欢呢？谁？穆总。穆总。若愚小姐。唐总。米小姐，快请坐。我们做了几套详尽的销售方案，而且现在有了江芷溪这位大咖代言人的加持，我相信我们的销售额会更加可观。米小姐，嗯，看来你对江芷溪挺感兴趣的。对，我还挺喜欢他的。错，之前我们公司跟江芷溪也是要有合作的。不过被唐总抢先一步，那这样我们其实也算合作上了嘛，说明我们还是挺有缘分的。对，合作挺看缘分的。所以这一次能跟穆总合作，我们也觉得……这么一来，我们就可以开始选品了。是的，我刚发现，我跟蜜小姐还有挺多共同点的。如果唐总肯割爱，我真要把蜜小姐挖走。<笑>我的未婚妻。只能在我身边。嗯、今天就送到这里吧。聂小姐，刚才的芥末茶酥怎么样？我还是第一次吃到这个口味的东西。芥末的口感不会很呛，吃起来还是很酥脆的，好像各个口味都融合的很好，吃起来仿佛能感受到甜品师的用心。你不是喜欢吃榴莲蛋糕吗？还是越臭越好那种。我就猜到蜜小姐肯定会喜欢，这份专门送给你的，可以带回去。谢谢穆总，又吃又拿的，怎么好意思啊？下次可以来外贸。我认识很多优秀的甜品师，还能做烧烤。那有人谈合作吃烧烤呢？唐总真是与众不同啊！被他传染的。那我们先走了。唐总慢走，我们下次见。你干嘛？呛死了！我最不喜欢吃芥末了。你刚不是说喜欢吃吗？在人家公司也不能说不喜欢吃吧。我去买水了啊！哎，虚伪。自己的美有什么可羡慕？那我问一下，唐总觉得我什么时候最美？不顶嘴的时候。哎，礼尚往来，我也采访你一下，我什么时候最帅、啊？给我发奖金的时候。父亲。嗯、谢唐总，祝唐总早日成为世界首富。
分钱。钱多呀。收回我的祝福，接到首付都比你大方。空无情。抱歉啊，本人从童年时期就已经不只是接到首付了。唐总，江小姐和记者都准备好了，咱们过去吧。好。嗯，麻烦你一会儿准备一下。等等，给唐总换杯不加奶的。好的。江小姐怎么知道、啊？我是想着现在比较晚了，唐总喝不加奶的方便你提神。你们可不要乱写哦。当然当然，我们是不会乱写的。放这里吧。他怎么知道我这个小习惯？谢谢。感谢二位啊，采访内容就到这里了。辛苦二位，靠近点，我们拍几张图片素材。靠近点。哎，好。笑一笑。嗯，嗯嗯。啊，你先去忙吧。好的。我能跟你拍张照片吗？当然可以。谢谢。呃，秘助理，嗯，能帮我跟唐总合张影吗？官宣代言后，我会在自己的微博上追加一条我们的合影动态，相当于免费送一条热搜哦。叶小姐，宣传照已经整理好了，我们去挑选需要精修的照片吧。来的正好，帮我们拍张照片吧。啊，好的。带上我的未婚妻，这样宣传效果更好。小姐，我们可以去挑选照片了。嗯，好。江小,小姐，我们是不是在哪儿见过？唐总是在跟我搭讪吗？你想多了。也许是我们前世有缘，让你觉得我很熟悉吧。江小姐真会开玩笑。不过。即便是我们前世有缘，今生也不可能有缘分了。未来的事，谁又说得准呢？那就别说了。秘书相，快点，不饿死了。还有两张，马上好了。给唐总换杯不加奶的。放这里吧，也许是我们前世有缘，让你觉得我很熟悉吧。你在愁眉苦脸什么呢？江芷溪让我有种似曾相识的感觉，但我确定之前从没和他有过任何交集。唐景祥，你该不是看人家长得漂亮起色心了吧？我是第一次见美女吗？我们似曾相识，这一看就是撩妹开场白啊！我是觉得，我不喜欢把私人物品放在公众区域上，这种小习惯他都知道。难道是巧合？说来也是，你这种怪是习惯，你这种习惯确实不是人尽皆知的。我天天跟在你身边，我也没观察这么仔细。江小姐是不是会看星盘啊？我
就不应该跟你讨论这个。万十万、百万、千万，咱们刚刚官宣这个文案已经爆了。哇，唐总眼光就是好，这代言人选的多棒呀！还用你说？你看看。这照片把你拍的多好看呀，跟美女站在一块状态都不一样了。不笑，笑，不笑，笑，不笑，笑，不笑，笑。你吃醋了？我有什么好吃醋的？反正我们俩不是演戏嘛。你要是什么时候心有所属了，我是可以随时提前杀青的。违约金？开玩笑。哎，快开车，我还要回去睡美容觉呢。很高兴遇见你。什么意思？官宣恋情吗？啊、姐姐脱单了。含泪祝福。如果命里没有缘分，那就由我制造缘分。喂，姐，你刚才发的那条微博被营销号挂出来了，他们说你在官宣恋情。姐，你快删掉重发吧，公关部给了新闻，我这就发给你。不用删，我自己处理。哎呀，太激动，忘记圈你。这姐是你们信吗？姐姐也到了可以交男朋友的年纪，我们能理解的。欲盖弥彰，多一个好戏，真是民心所向啊！宁小姐，久等了，穆总马上就到。啊、谢谢。我这无人问津的微博，今天怎么这么多私信？退出吧，秘书长，你拿什么和人家纸巾比？不会真以为自己是灰姑娘吧？公主驾到，村姑闪开！我要是你，就把唐景晴还给江景。上位时被心机女秘书下上位时。被江芷溪艳压的秘书下凭什么霸占唐景行？秘书下滚出外貌！不好意思啊，米小姐，让你久等了。呃，穆总，我今天是来拿那个。坐。嗯、哦，我今天是来拿那个第二批选品的稿。对不起啊，我今天……看来，今天的小甜品，我准备对了。啊？听说吃甜品可以治愈坏心情，也不知道准不准。吃的被你发现了，我刚刚是……那些消息，我看到了。你这么难过，一定是很爱唐景行吧？上唐景行了吗？那些消息，我看到了。你这么难过，一定是很爱唐景行吧？难道我爱上唐景行了吗？嗯，当然了，毕竟他是我未婚夫嘛。我是不是入戏太深了？在自由媒体盛行的年代，名人的一举一动都会不顾先放大，何况是江芷溪和唐景行这种在各自领域都有顶尖般存在的人物
。其实我觉得难过，是因为我觉得他们说的并不是没有道理。毕竟跟他们比，我就是丑小鸭呀。不要看到别人在发光，就觉得自己晦暗。有些人你觉得很亮眼，是因为他本身就站在光里；而有的人亮眼，是因为他本身就是小太阳。只是他没发现罢了，就像你一样。跟你说的我都有点不好意思了。以后有什么困难或者不方便说的话，你可以找我。我们现在是朋友了，对吗？嗯，谢谢穆总。那我就先回公司了，他们还在等我拿那个确认单安排调货。我送你吧，不用了，我自己走就行。若雨，是你把蜜初夏带到我身边的吗？唐总，旗舰店第二批选品已经确认好了，穆氏那边在安排上线了。没什么事，我就先走了。哎，等一下，你过来，给你看一个这个。这是代言人官宣二十四小时内的销售额，里面有你的功劳。我准备年底给你奖金翻倍，怎么样？感不感动？谢谢唐总。没了。没什么事，我先走了。哎，这个蜜初夏抠门精，拿了这么多钱都不说请我吃顿饭。是要逼宫上位吗？我该怎么反击、啊？江江小姐，米小姐，请坐吧。江小姐，你找我来是有什么事情吗？我是来跟你道歉的。道歉。网上那些舆论，一定给你造成了不少影响吧？都怪我，都怪我没有管控好粉丝。这这怎么能怪你呢？身在娱乐圈这么多年，已经习惯被人拿来编故事了。本来想着这些热度能为外貌提高一些销售额，但没想到会被曲解成这样，甚至还连累了你和唐景行之间的关系。对不起。网上那些消息本来他们就前言不搭后语啊，这个真的不能怪你，而且也没有影响到我，你千万别太自责了。谢谢你的理解。那你们之间的关系没有受到影响吧？我，我们本来就不像其他情侣那样会讨论这些，再加上因为最近销售额的事情，他也比较忙，所以没有时间。原来是这样。嗯，那刚才你对我戒备心这么满。是误会了我们之间的关系吧？那你们不常沟通，是不是让你觉得没有安全感？这都被你看出来了。看来江小姐不仅懂养生，还会看面相。不如我来当你的爱情军师吧？可以吗？当然可以啊！你有没有听说过那句话
，要想走进一个人的心，就得先抓住他的胃。嗯，比如在他熬夜加班的时候，递上一杯热牛奶。热牛奶。怪不得这家伙一天都阴气沉沉的。喂，网上关于秘书下的热搜，让公关部和法务部都赶紧处理一下。造谣严重的，直接律师函。老板，工作一天了吧？看我给你准备了什么。终于意识到自己对我态度不好了，算你有良心。白天对我爱答不理的，现在又过来献殷勤，真的是有两副面孔啊！白天我是遇到了一点影响心情的小事，现在好了。你觉得被人扒皮、网暴、诅咒是小事啊？你是我未婚妻，以后这些事情能不能不要忍着？即便我再忙，也有时间处理你的事情，懂吗？那我又不是你真正的我，我我我我我我我错了，我错了，我下次不敢了。还想有下次？没有没有没有。嗯、啊。你怎怎么了？秘书在你里面放了什么呀？啊。我什么也没放，这都是买回来的，难不成过期了？这是什么呀？奶豆腐。你想害死我呀，米主席，乳糖不耐受。唐天霞。行，我不知道你乳糖不耐受，我送你去医院吧。你先出去。不行，我得跟你同甘共苦。你先出去，你先出去，出去。老板，你闻到什么奇怪的味道没有？出去。完蛋了，唐静心被我害得吃坏了肚子。一大早上不见人影，消极怠工。请进，江小姐。我今天在这附近有活动，顺便上来看一下你。没打扰到你吧？没有，请坐。是有什么事吗？你脸色怎么这么差？是生病了吗？没什么大事。没事就好。唐总有口福了。我正好带了暖胃汤送你吧。最近活动时间不定，就总会带这些在身上，用来养胃的。不必。等等等等，快尝尝。你没有事啊？那我先走了。出去、啊！没事吧？没烫着吧？没事。蜜小姐刚才端的那碗黑乎乎的东西，不会是她自己做的吧？应该是专门给我做的暖胃粥。身为万茂未来的女主人，我以为蜜初夏是那种贤良淑德型的女生，没想到。
和这种女生生活在一起，应该每天都会有很多惊喜吧？优秀的女性本来就不该被捆绑在柴米油盐里面。没想到江小姐的思想竟然这么保守。我只是觉得蜜小姐很可爱。那我替她谢谢你。我要开工了，再见，唐总，不用送我了。我们之间不用这么客气，啊？哦，不是，我去找我的未婚妻吃午饭。江小姐慢走。哎呦，哎呦，他这穿的什么呀？么这么粉的啊？哎，你是不是娘炮？哎，真给我们班丢人！大胆奴才，竟敢口出狂言！这可是咱们班的娘娘，还不快给娘娘请安？哎呦，对对对，娘娘吉祥！哎，你是不是真的娘炮？看看你这么给我们班丢人！哎呦，你是不是找死？哎。小景，江梅，生日快乐！粉色的，你不是喜欢粉色吗？虽然喜欢粉色的男生确实不多见，但你也不用不好意思。那些以此为借口而重伤别人的人，才更应该感到羞愧，不是吗？谢谢你，啊，我很喜欢。谢什么谢啊？赶紧啊，走了。丑小鸭连碗粥都做的这么不堪入目，拿什么跟白天鹅比呀、啊？唐总，你怎么来了？你这粥的卖相，本就一言难尽，你还把它戳的这么紧，又不是给你的。嗯，唐总胃口真好，刚喝完别人的汤，还能来吃小职员的午饭。我从不喝别人的东西。江小姐又不是别人，在我眼里，不熟的都是别人。那你干嘛还喝别人的粥啊？你这粥不是给我做的吗？你什么时候吃过这么清淡的？我减肥，而且我跟你又不熟，还给我。no。哎，还给我。咱俩天天住一个屋里，你跟我说不熟。你别乱说！你记得洗碗。看什么看？呃，唐总辛苦了，还亲自洗碗。做饭的人不洗碗，我家的规矩。呃，对对对，我家也是。你这单身狗，哪来的家呀？还说不是给我做的，胶片喂，江小姐。喂，初夏，我今天在外贸附近有通告，刚刚结束，累死我了。我中午本来想跟你和唐总打个招呼的，但看你在忙，都没跟你说得上话。你怎么看到我就走了？原来江小姐也想来找我来着。哎呦，我怎么总把人家想歪呀、啊？啊，我当时看你们两个在聊事情，我以为不好打扰你们，所以我也没去找你。我是想找你的。但看你不在，我就跟唐总聊了几句。哎，不说这个了，你们俩进展的怎么样了？嗯
，我也不知道我们的感情有没有升温一点点。我也不好意思直接问他。是时候献出我的第二招了。什么呀？狂刷存在感。可是我已经天天都在他身边了。工作时间不算。要私底下有质也有量才行。你想想，哪个男人能扛得住一个粘人的小妖精呢？嗯，那我试试。隔壁班花给你的，这个月都第二十七封了，今年才十三号。你很闲吗？以后这种事你别干。喂，你可真够无情的，人家给你写了那么多封情书，你一个字儿都不看。我最烦念人精了。那你喜欢什么类型？你怎么也会问这种小女生才会问的问题啊？不会，又是哪个花师托你来斯坦军情的吧？啊，不是不是，我有个妹妹，长得还挺漂亮的，说不定是你的菜。可以啊，我们两个认识这么久了，你都没有告诉我你有个妹妹，但不会跟你长得很像。你就孤独终老吧，我怕什么？你不也一样吗？哥，陪在小景身边的人只能是我。吃葡萄吗？一会儿吃。喝咖啡吗？一会儿喝。你干嘛？没没没事儿。你是想和司马抢饭碗吗？我就是锻炼一下身体，锻炼身体。冲动了，冲动了！开场白我都没想好，怎么就进来了？难道要直白的问他喜不喜欢我？月老啊，求比托，求求你们给我点灵感吧！躲躲藏藏的，分明就是心里有鬼。你是不是？完了完了完了！不会发现我暗恋他了吧？又想升职加薪，真是个直男！我本来就是个直男，不说憋死你！唐景熙，我都已经表现的这么贤惠了，你就不能夸一夸我吗？都说女追男隔层纱，我们俩之间可是喜马拉雅，青藏高原。你嘀嘀咕咕什么呢？嗯对不起啊，你出去啊！谁让你随便动我东西的？我不是故意的。你给我出去！不就是个摆件吗？你至于发这么大的脾气？出去蒋小姐，怎么办？我好像又惹她生气了，我打坏了一个她很重要的东西。是什么？很重要吗？就是一个水晶小狗，但看它反应那么大，应该很重要吧？我是不是应该给他道个歉啊？你现在去道歉就是火上浇油，不如让他冷静一下。
，感谢你帮我修复的项链，一点都看不出来有坏过的痕迹。啊，对不起啊，我发错人了，没有打扰到你吧？方便把这位匠人的联系方式给我吗？我有东西想让他帮忙修复。不好意思啊，他已经不接单了。不过我们私交不错，如果你有需要的话，可以以我的名义请他帮忙。那就麻烦景小姐了怎么找不到啊？该不会已经停产了吧？不会是他前女友送的吧？不对呀，他哪有前女友啊？哎呀，怎么根本就找不到啊？臭丫头，一早上都不理我，连道歉的机会都不。不行，你找到病理去。喂，小狗修复好了，你一会儿有空吗？我给你送过去。好啊，多少钱我转你？我帮了唐总这么大忙，你不打算感谢我一下？哦，公司刚出了几款限量新品，我让市场部给你送过去。我才不要什么新品呢。那是。好久没吃家里做的饭了。他应该不会介意吧？行，我给你发地址。唐总，这是下周上新的旗舰店选品详单，请确认签字。嗯、等一下，唐总还有什么吩咐吗？今天下午江小姐来家里做客。司马请假了，您选一家喜欢的餐厅，添几道菜送到家里去。江小姐，那你怎么不问人家喜欢吃什么？他就要保持身材，又吃不了几口，最后还不得是你解决？知道了。哎，今天外人在，等会儿好好表现，别让别人觉得咱们感情不和。江小姐也是我的朋友，我自然会好好表现。饿了吧？咦，这里挺不好找的，我还担心你会迷路来着。我出国前经常来这儿找朋友玩，所以比较熟悉。这么巧啊？以后可以经常来吗？出道后跟国内的朋友几乎都断了联系了。当然可以呀、啊。你们什么时候变这么熟了？女孩子家的秘密你怎么会知道呢？<笑>这都是初夏做的吗？不愧是万茂未来的总裁夫人，内外兼修
。我……这是在我们经常去的一家餐厅点的。平时等我的特助太累了，不想让他在家务上也费心。哦，对了，差点忘了正事了。你还带什么东西来啊？这么客气干嘛？这……这不是……谢谢。以后要和他好好相处。初夏，这就是你说的唐总小题大做的那个破摆件？我没有说它是破摆件，我这可是唐总亲人送的，对他来说很重要。你怎么知道是我亲人送的？你之前说的呀，你忘了吗？真的是你亲人送的吗？初夏，咱俩虽然是朋友，但这次我要站在唐总这边了。作为一个合格的未婚妻，应该多关心对方才是。怎么连这点小事你都不了解啊？你可太粗心了。是啊，我是太粗心了。身为你的未婚妻，还要从别人口中了解你。初夏，抱歉，我也要身材管理，我不吃了。初夏，你们慢慢吃。初夏。初夏，初夏，女明星也该控制饮食吧，慢走。你不打算送我一下吗？你对这不是很熟悉吗？我一会儿还要去找初夏。初夏刚才的反应，不会是把我当成情敌了吧？他太粗心了。其实初夏很优秀，只是作为万茂未来的总裁夫人，还需要再贴心些。毕竟唐总你身边的诱惑那么多。我是想说他太粗心了，他总是轻易的相信别人，危机在身边他也完全意识不到。也可能他知道我对他的偏爱吧，所以对于出现在我身边的人，他总是有恃无恐。真应该给他点危机感。你这个大傻子，还以为江芷溪是真心想要帮你呢，原来根本就是想要故意踩着你，证明自己有多优秀，自己跟唐景熙有多般配。你呢，连翻脸的资格都没有，谁让你是个冒牌货你干嘛？你哭了？我没有，刚刚困了。初夏，我想跟你道歉。问哪件事情？小狗摆件的事情。我确实没跟你说过他对我有多重要，你也不是故意的，所以我不该跟你发那么大火。还有吗？除了这件事情，还有哪件事情对不起你？你跟江芷溪暗度陈仓的事情，啊，我什么时候跟他暗度陈仓？小狗摆件的事情，你跟他说，你都不跟我说，你吃醋了？我我我，身为你的未婚妻，如果你不告诉我这些事情的话，我怎么跟你演戏啊？有道理。我们确实该深入了解一下。深入？怎么深入？到了就知道了。大白天的，我我我我我我，我还没有准备好。坐下，这些
是我从幼儿园到博士的毕业证书。这些是我参加各类比赛得的奖状，奖金呢都被我妈收起来了，说以后我娶媳妇的时候再还给我。这些是我打住打住，我们要不先从简单的开始吧？行。先看这本吧。那那本怎么了？这本年纪太小了，穿着有点不保守。哦，我懂我懂。那我要看一下。哎、别闹，我们先看这个。好好好。这只柴犬名叫小土豆，它是我爷爷去世的时候呢，让它代替爷爷陪在我身边的一只小狗。嗯，可是，在我出国留学的那一年。他突然跑了出去，然后出了车祸。那年他十二岁，奶奶为了让他永远留在我身边，把他的骨灰做成了水晶摆件，就是那个水晶摆件。小土豆，对不起啊，我又让你受了一次伤。我，我不是那个意思。他是一只非常非常温顺的小狗，他知道你不是故意的，所以不会怪你的。谢谢你啊，小土豆。谢谢你可以原谅我。哇，这个好帅啊！我当然是从小就帅到大的，这一点得感谢我父辈的强大基因。我说的是他，他能有我帅啊？你看他眉眼弯弯的，皮肤也白白的，长得多秀气啊！长得帅有什么用？还不是得我罩着。宋干，把手机拿过来，借点钱，借点钱，别让我哥俩费劲。去，把手机还给我。你一个年胖子，看什么看？再看废了你，瞪什么瞪？还想打我俩不成？谢谢你啊，别客气，我就是看不惯恃强凌弱的人罢了。叫什么名字？我叫将来，唐景行。嗯、我们来拍张照纪念一下吧。拍这个，来，三、二、一。耶、yeah ！那你们关系这么好，怎么订婚宴都没有见到他呀？嗯，他这个白眼狼，从高中毕业之后，他就人间蒸发了，连封邮件都没有。将来，你跟姓江的还挺有缘分的啊。这又不是什么稀有姓氏。哎，好了好了，我的故事你也听得差不多了，礼尚往来，你也讲讲你的故事吧。的人生平平无奇，没什么好讲的。那你就讲一讲那天，到底去我的书房是干嘛的？我突然想讲一下我光辉的人生了。请开始你的表演吧，那就。嗯，我呢，从小就在一个普通的乡镇家庭里长大，跟你比，稍微逊色了那么一丢丢。妈妈说我五岁之前生过一场大病，所以五岁之前的记忆都没有了。可能因为我。治病花了家里太多钱，所以奶奶跟爸爸都不是很爱我。妈，您看您怎么能把小夏的录取通知书给扔了呢？啊，他考上这所大学吃了多少苦呀、啊！哎呀，我说一个女孩子家，你说考上大学和不上大学有什么区别吗？是不是？趁着她年轻漂亮。嫁一个有钱人家也好，把我们家的那个养育几十年的费用给收回来呀、啊！不是，不是，她才十八耶，你让她嫁人，这不是毁了她吗？哎哎哎，咱干嘛说话呢？我看你这是要坑我、啊！你算算啊，咱们给她养这么大，那花了多少钱呢？是不是？好不容易盼她长大成人了，对不对？要不上班，你要么嫁人，我们一家哪有那么多闲钱？养着赔钱货呀！可不是嘛
，只要一成年，他就应该自食其力。你说你上学上的再那个什么，年龄大了还不好嫁了，是不是？趁着现在年轻漂亮，咱们呢？赶紧的，别让他在家里闲吃闲喝，这不成吸血鬼了吗？不是，我，我妈妈平时就靠做一些手工赚钱，我好多衣服都是我妈妈给我做的。后来我考上了大学。穆总，我们品牌合作的工厂临时出了点问题，唐总赶去处理了。那这次就由我代班跟穆总对接了。那就恭喜米小姐，可以独享两份芥末茶酥了。<笑>谢谢啊。呃，唐总说我们这次平台合作的大方向就按照文件里跟您确认的就好了，剩下的一些细节我们这边做了几个方案，您看。呃，我电脑重新修了，方便和你共享一个屏幕吗？呃，当然。这是我们做出的几个赠品不同档位的搭配，我们是按照他们可能会需要的，比如说生活类用品啊，各类的用品。穆总，你就送到这里吧。今天也跟穆总学到了很多，又是收获满满的一天。都这么晚了，肚子肯定饿了吧？走，我请你吃饭。不用客气了，穆总，这都是我应该做的。那怎么行、啊？连顿饭都不管，唐总会说我苛待你的。好，走。我刚好知道有一家特别好吃的餐厅，尤其是他们家的甜品。我去了趟郊区的工厂都回来了，这秘书现在还没回来。好丰盛啊，看得我真有点饿了。朱夏，啊，这是他家的招牌，你尝尝。啊，谢谢穆总。别叫我穆总，叫我学长吧。咱俩也算电商这门课上的前后辈了。我我哪能跟您算前后辈啊？要叫也要叫老师，穆老师，以后请多多指教。<笑>初夏，嗯，你和我的一位朋友很像，总给我一种熟悉的感觉。是长得像还是性格像啊？都有一点吧，只不过你要比他更活泼一些。<笑>嗯，穆老师，你的这位朋友，该不是你的初恋吧？嗯、对了，这家的樱桃塔很有名的。你一定要试试，樱桃，我樱桃过敏。樱桃过敏？嗯，挺少见的吧？初夏，嗯，你有没有姐？喂，你去哪儿了？怎么还不回家？我在跟我的一位老师共进晚餐呢。你不是去墓室了吗？哪儿来的老师？对啊，就是穆总，穆总现在就是我的老师啦。这么晚了，你和别的男人在约会？唐立行，你该不会是吃醋了吧？我我吃哪门子醋啊？现在立刻回家。今天我生日，我也要吃饭。
。别骗人了，今天才不是你生日，我看过你百度百科。以我身份证为准。别闹了，今天这家餐厅特别好吃，我给你打包回去。我现在等不了。给我发地址，我现在过去找你。呃，不不不不不，我回去，我回去，我回去。那个，景星他找我有事，那我就先回去了。那我送你吧。呃，不用，我打车就行。那我先走了。一模一样的长相，同样的樱桃棍，秘书夏，你跟若愚到底什么关系啊？今天是九，怎么这么酸？秘书夏，爸，谭内祥，我迟早被你吓出心脏病。半夜三更，孤男寡女共进晚餐。现在才九点，再说我不就是出去吃顿饭吗？你至于骗我过生日啊？走、嗯。真是你生日，那你怎么不早说？这还用得着我说吗？哎呦，委屈了，委屈了，委屈了，走。带你吃大餐去，不去。我才不要和外面的男人有同等的待遇。嗯，我自己有家，干嘛出去吃？好，那这个生日餐我给你做，你别后悔哦。魔法鸡蛋，出炉，祝唐景行福如东海，寿比南山。这词是好词，怎么听着这么别扭呢？来来来，你干嘛？给你施法。滚滚滚，坏运滚开；滚滚滚，好运滚来。新的一年，祝唐景行小朋友圆圆滚滚。说完了。嗯。你自己圆圆滚滚吧。你干嘛？我要化腐朽为神奇。哇，你好贤惠啊！如此贤惠的我，是不是值得一个生日礼物？好的，明天给你安排。这是干嘛？答应你的生日礼物啊！我为你定制了小祖宗体验服务，从现在开始的二十四小时之内，我将严格遵守未婚妻行为准则，一定会好好服侍你的。这是我为你准备的早餐，这是我为你精心挑选的衣服。你这衣服里面不会藏针了吧？小人之心，这是我从你那一堆无聊的衣服里面专门挑出来的。新的一周，新的风气。无聊。嗯。嗯，你在干嘛？你要干嘛？给朕更衣。啊、哎，你你干嘛？换衣服呀，不然叠着穿呀。那你也不能当着我的面脱衣服啊。就当给你的福利。你自己穿。秘书夏，你这跟谁学的？手法这么娴熟？我是文秘专业的，你不是调查过我吗？唐总，该不会是吃醋了吧？谁吃醋了？我就是好奇而已。
方总，有没有人说过你真的很容易脸红啊？可爱。哎，没大没小的。哎呀。你抱着我的裤子傻笑什么、啊？哦，没有啊。那你愣着干嘛？想给我穿裤子？我才没有呢！小祖宗服务里面没有这一条。我走了。我才不是要看你那条蜡笔小新的卡通内裤呢！你。再穿奶奶给我准备的卡通裤子了。今天想求恩爱，总裁专属电梯马上就到了，秀什么恩爱呀？突然就想坐一回员工电梯。老公，人家的手手好痛痛啊！来，让我看看。呀，原来是被老公从人家的戒指硌到了，好痛啊！这个不舒服吗？嗯嗯、那过几天换几个新款，你换着戴。滚。嗯，老公最好了，谢谢老公。人家小女孩不就是喜欢聊八卦吗？你至于吗？差点要把人家盯进去了。在当事人面前聊八卦，太不把我这个总裁放在眼里了。我这是在帮他们意识到自己的错误。嗯哼。喂，妈妈。你出轨怎么好意思管我要钱？谁谁出轨？你还给妈，妈，你说什么？妈！说相，怎么了？我妈说我爸好像出轨了，还在打他，跟他要钱。没事，别着急，我来处理。宋律师
，到干嘛？你你为了哄外面的女人，你把人家唐家店的钱都败光了，现在还要拿着初夏的彩礼钱，你还要点脸吗？这二十几年。吃我的，用我的，我要的就是冰山一小角。我告诉你，再弄，我去找秘书下去。不管怎么说，他管我叫什么，我跟他要点钱花。理所应当吗？你敢？你看我敢不敢？你不许！哎，你给我松手！我不松！你再不松手，我弄住手！哎，妈，小夏，你你来了啊！哎呦，我的傻孩子，抓你岳父的手干啥呀？为啥事儿啊？密先生的风流事情。我们都已经知道了。那这那个，他来找我就是谈工作的。弟，呃，这疯女人非得往他身上泼脏水。谈工作，我都把你俩堵在被窝里了，你还谈工作？呸！有证据吗？有证据吗？宋律师，一个月内，九次开放记录。监控还拍下了密先生和那位小姐的亲密照片。你管谁叫小姐？我指的是称谓，并非是职业，你不必这么敏感。一个月九次，连你爸忌日那天你都……真是让我恶心！离婚，我可以离婚。啊，离，离！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，我这傻儿子，你真笨。你怎么能跟他离婚呢、啊？去去去，听我说，那初夏跟他妈妈关系你不知道啊？这初夏走了，上哪儿找这摇钱树哎？那个，初夏大妈，这事儿啊是我做的不对，不过我保证啊，我以后再也不见这个人，真的。哎，你怎么还在这儿呢？还不滚！胡子，等一下，把这个签了才能走。这什么？欠条？我怎么可能欠这么多钱？我岳父花在你身上的每一分钱，都属于他们夫妻二人的共同财产，你所用所得都得还回来。那是我青春的损失费。如果你不想还也可以，我们走法律程序，到时候在你档案里记下一笔。你花多少钱都收不回来。钱不钱，一天就钱。还给你。哎，春大妈，你看这人我都赶走了，是吧？咱婚就别离了吧，咱以后好好过日子，行吗？啊。我们尊重你的意见。我想离婚，我要离婚。哎，我说你这，你怎么犹豫不定呢？我不同意。如果密先生执意拒绝，我愿意帮您打这场官司。凭借这些证据，我方有权让您净身出户。哎，不，那具体的相关事宜，都辛苦宋律师了。好，你这。妈，今晚您就和初夏先睡主卧，你们两个肯定有很多话要讲。嗯，哎呦，这不合适，这不合适。你们小两口啊，刚订婚，哪能让你们分房睡呀、啊？我就睡客房吧。妈，我们没事的。对，我们两个没事，我们两个整天腻歪在一起，也不差这一晚。嗯、啊，当着妈的面别胡说。本来就是啊。看见你们呀、啊、这么恩爱，我也就放心了。那就委屈你了啊，星星啊，走啊！等一下，怎么了？我的心里还在地上。什么？嗯。啊！我的地铺要收起来
。呃，妈，我先去收拾，待会儿你们再进来。嗨，这孩子，你说这卧室有什么好收拾的呀？啊，嗨，看我，没事儿，妈理解啊，都成年人了。哎呀，我的小夏长大了，妈。没事的，没事的，妈知道，妈知道啊。对，我长大。妈，你就放心在这儿住下，家里的事情你就别操心了，男人都靠不住的，以后我养你。妈，我可是个例外，我专一的很。看见你们两个孩子呀，现在相处的这么好，我就放心了。景行啊，今天谢谢你啊。好像越来越控制不住对他的喜欢了。可他身边优秀的女生那么多，我会成为他的唯一吗？哎，妈都夸我了，你也不表示表示。北北说，看在你今天表现这么好的份儿上，如果你一个人睡觉害怕的话呢，他可以陪你。哇，北北好贴心呀，我好感动。不像有些人，你说夸人从不直接夸。好了，改天我请你吃大餐，吃一顿比撸串还大的菜。我现在去跟妈收拾了，好好照顾妈。嗯，走妈。你妈这么傲娇，以前怎么找到男朋友的？嗯，唐景行，今天如果没有你在，我真的不知道该怎么办了。谢谢你，晚安。算你有良心，遇见这么优秀的我，你要懂得珍惜。这样会不会太暧昧了？作为感谢，你以后对我温柔点。啊，这样太卑微了。别客气，晚安。今天的事情不许跟你妈说。喂，帮我准备点东西。妈，对不起，都怪我没出息，不能早一点把你从那个家里接出来，害你受了这么多苦。说什么傻话呢，妈妈呀。能有你这么懂事的孩子，一点都不觉得苦。回头我也出去找一份工作，重新开始生活。我想以后咱们的生活会越来越好的。嗯，谢谢。妈妈都不是说催婚了，就是想问问你，打算跟景行什么时候举行正式的婚礼？我们还没开始打算这个事。现在公司的事情也多，他也忙，可能现在顾不上来。哎，咱们家跟唐家相比啊，实在是太不堪。今天又这么一闹，呃，不会影响景行对你的看法吧？我觉得我还是找机会跟他解释解释吧。没没事的，妈，景行是一个内心特别温暖的人。而且他也很是非分明，他不在意这些的，没关系的。他怎么会在乎这些呢？我又不是他真正的未婚妻。但愿如此。妈，这么晚了，我们睡吧。好，躺下吧。宁总，带妈妈一起去公司。带妈妈？为什么？保密。切，神秘兮兮的
我让你接近密家，就是为了让唐景行知道他们家过得有多不堪。你拿着欠条来什么意思？别指望我替你还。江姐，唐景行找了律师来威胁我，我这不是怕他们知道是你干的吗？要不然我也不可能签字啊！你可不能不管我。就凭你，也想威胁我？哎呀，江姐，其实我这一月也不是一事无成。我从秘书夏他爸那儿知道了一个关于秘书夏身世的秘密。把钱还了，剩下的用来管好你的嘴。你一大早就神神秘秘的让我把妈带来公司，到底是什么事啊？还不赶紧坦白？你们马上就可以知道了。唐总，店铺的合约拟好了。辛苦了，妈，我私自决定，给您物色了一家小店。甲方将位于外贸购物中心八层 E 号剪裁干洗店，免费授权给李玉珍女士。授权期限，终身。这个，很多来外贸购物的顾客都反映说，商场里正缺一家可以修剪衣物和干洗衣物的店。初夏经常穿您做的衣服，看得出来手艺很好，所以希望您来帮我。景行啊，我知道你这么说是为了顾及我的自尊心，我真的很感动。但是这个店铺我不能收，为什么？你看啊，咱们俩家本来相差就比较悬殊，如果这经济上还靠婆家，以后出下会被外人看不起的。妈，一家人本就应该互相扶持，哪来那么多高低贵贱之分？可是这个，我承认，刚才确实有安慰您的成分，但我想让您帮忙的心意，也是真的。那要不这样，这个店铺的租金我出，租金免费，就当我入股您的小店，分红嘛，您就让他对我温柔点就好。哎哎哎，妈，哎呀，我，好了，你们这两个孩子真是活宝。妈，把这个签了吧。哎，好。哦，对了，小夏，嗯，妈妈想在店铺周边呀、啊、租一个房子。你回头帮妈妈找找，嗯，如果价格太贵的话，远一点也没事儿。妈，您就搬回来和我们住吧。啊，好孩子，这是妈妈自尊心的最后底线。这样吧，找房子的事情就交给我，我来解决。好，行，那今天就特批你，带妈妈逛一逛。结束后给我打电话，我带你们去吃烤肉。谢谢老板。走吧，妈，带你去逛逛。喂，江小姐。唐总的声音好冷漠啊！我本来想跟你聊几句的。如果是私事的话，我并不觉得有内容可以和江小姐聊。如果是合作方面的事。你可以直接联系外贸的营销部。那如果是关于秘初夏的呢？初夏，我刚听说秘初夏有段很精彩的身世故事。如果你没空跟我聊，我憋着难受。那我就去找秘初夏聊吧。你想做什么？我还有通告，晚上你来找我，我再告诉你。秘初夏，你等着接招吧。我刚听说秘初夏有段很精彩的身世故事，你晚上来找我，我再告诉你。今晚九点，在地下车库接我。
，景行是不是有什么事儿给耽误了呀？搬家的事妈一个人就行，你先去看看他。景行是不是出什么事了？抱歉，鞋跟太高了。你为什么调查米出现？如果我说是意外得知的话，你会信吗？长话短说，你都知道些什么？其实米初夏不是米家的亲生骨肉，所以他爸爸和奶奶才不待见他。你说的这些，我刚认识他的时候就知道。唐总，除了邮件里的资料，我还查到米初夏和米家没有任何血缘关系。但米家一直保密，米小姐至今都不知道这个秘密。领养还是拐卖？算是领养。米妈妈在米小姐五岁左右的时候，意外见到了走失的米小姐。但那个年代的寻人系统并不发达，米妈妈没有找到米小姐的亲生父母，就把她带回家里，直到今天。我知道了。还有什么事？米小姐身世不明，万一未来真相曝光，我们不能确定她的原生家庭是否会对您和万茂有什么影响。您还要跟米小姐订婚吗？我不会让这样不好的事情发生的。你把这么个来路不明的女人娶回家，你就不怕她亲生父母找上门？狮子大开口敲你一笔。初夏虽然没能在亲生父母身边长大，但生育之人不得不报。如果那天真的到来的话，我会尊重他的意见，适当的承担赡养的责任。原来大名鼎鼎的外贸总裁，也有被爱情冲昏头脑的一天。有件事情，我很好奇。什么？你。为什么一直揪着他不放？因为蜜初夏就是外贸潜在的定时炸弹，我不希望我刚代言的品牌随时会被一个莫名其妙的女人给毁了。你我心里都清楚，他没有那么大能力，更无心伤害外贸。这不是你针对他的真正原因。如果你不想坦白的话，我也没必要听你那么多借口。如果没别的事情，请回吧。今天是我的生日，我想让你陪我一起过。大名鼎鼎的明星派对，也不差我一个吧？没有派对，只有你和我。抱歉，我很忙。既然你这么忙的话，那我就找秘书下来陪我过，顺便告诉他个秘密。如果他知道。连唯一爱他的妈都是假的的话，他一定要哭死了。这顿饭之后，米初夏的身世，你就当没听过。没问题。张小姐，看到热搜，今天是您的生日，我代表本餐厅送上限量生日蛋糕作为礼物，祝您生日快乐！太客气了，其实我的生日礼物已经在了。嗯、快吃吧，一会儿就不是你生日了。
，不急，我们来日方长。一会儿开车。发文澄清，就说公示会面。唐总，之前你被传绯闻，从不回应。这次是因为涉及代言人吗？与代言人无关。把我说的发。哦，好的。这次我为什么这么着急？是因为外貌吗？怕舆论？上当了，我爱上他。哇，磕到真的了！我就知道这俩有事儿。外貌官宣江芷溪代言的时候，就是试探网友接受度呢。地下车库，深情相拥，这可是我江姐出道以来第一个绯闻对象，坐等官宣。唐景行和那个什么初夏啥时候分手的？玩耳机了。有江姐在，谁还在乎什么初夏深秋啊？搞笑！唐江夫妇，给我锁死！我要去注册他俩的车祸。还好没让他知道我暗恋他，不然真的成笑话了。喂，合约应该要提前结束了吧？睡得这么香，是不知道还是无所谓？哇！唐景熙，你要谋杀我？你不关心我？我怎么不关心你了？你没看我上热搜吗？你是第一次上热搜吗？
连个能说说话的人都没有。你好，房间开好了。初夏，穆总，你怎么在这儿？我刚在楼上见了一位客户。哦。和唐景行吵架了？没有。嗯，一点小矛盾。需要一些有效酬吗？免费附送听众一杯。这么晚了，会不会影响你休息啊？没事的。我忙起来可比这晚多了。嗯，走，我来吧。怎么就只有一瓶酒啊？我还想今天大醉一场呢。好歹我也是个男人，你也太放心了吧。我还是很相信穆总的眼光跟人品的。不要轻易相信和你独处也是男人的人品。不过，我的确可以除外。至于眼光嘛，你怎么知道你不在我的审美区间呢？对于你们这些生活在金字塔顶端的人来说，身边就应该是江芷溪那样的大腕儿，怎么可能会看得上我这种丑小鸭呢？你才不是丑小鸭，说不定是一落的天鹅。如果执着一个方向让你感到痛苦，不如回头看看，说不定某个角落有一个随时等待你转身的人。转身？什么也没有啊！哎，这酒怎么喝不醉呢？算了，不喝了。反正某个人也说他不在的时候，我不能喝酒。那喝完了，我先走了，出家。嗯。我也该睡觉了，明天还得上班呢。全勤奖奖金不少。晚安，舒佳。谢谢你啊，穆总。晚安。记得要学会转身哦。可是我又怎么舍得转身？就因为江芷溪迟迟不肯配合咱们成亲，现在舆论对您和万茂都很不友好。还联系不上他经纪人是吗？是，他们以江芷溪在封闭拍戏不能分心为由，一直拒绝和我们沟通。原本约好来公司拍新品平面的，也被他们推迟了。这些人到底在搞什么？我也很费解，恋爱绯闻对一个偶像艺人来说是致命打击，这事能闹这么大，他们居然当做无事发生。继续联系。也让公关公司出面压一下。好的。酒店增加安保了，这些天你就别出去了。他们怎么知道我在哪儿啊？
一看就是心理扭曲的私生饭。他们知道你的信息，想要查到你在哪，对他们来说太轻松了。可是相比江芷溪，怎么说我也是他正式官宣的未婚妻，怎么我会变成那个被口诛笔伐、破坏爱情童话的第三者呀？唐景行怎么回事啊？让你成为了这个事件的受害者？要不，让我的公关团队。在背后运作一下。嗯，不不不，还是先别打扰他，他应该也挺乱的。穆总，我有点累了。好，那你休息会儿，等一下，我来给你送点吃的。嗯。确实没有三心二意，因为我根本没在他心里。聂初下人呢？啊，他刚才请假了，说有点私事要处理。他请假时状态怎么样？呃，挺好的呀，而且把工作都对接的很清楚详细。那就好，就这样。你赌够了。我是来恭喜唐总的。恭喜。咱们俩被拍之后，网店的货已经被卖空了，门店也是人满为患，这难道不值得恭喜吗？那你准备什么时候配合澄清？外贸的销售额大幅度提升，而我闭关拍戏期间还能霸占热搜。咱们俩双赢，我干嘛要澄清啊？让热度再飞一会儿不好吗？万茂不靠绯闻，销售额照样业内领先。你那几千万粉丝杜撰故事网暴他人，已经严重影响到我和我的家人正常生活了。你难道不应该出面说明真相吗？家人，你说秘初夏吗？身为万茂未来的老板娘，为了万茂的热度，这点牺牲都做不了吗？那我以万茂总裁的身份告诉你，万茂不需要这样的热度，请你尽快配合澄清。我要拍戏了，再见。喂，喂。您好，您所拨打的电话已关机。休息的怎么样了？我睡了一觉了，把熬的夜应该都补回来了。来吃点，不太合胃口。本来我想给你带榴莲蛋糕的，但是你喜欢那家，都卖空了。不，不是，我应该是睡多了，我也不是很饿。我看他俩的热搜升升降降，估计万茂公关的也比较费力。汤景行。他还没联系你吗？无暇顾及我吧江芷溪除了必要的工作接触外，没有任何多余交集。那些照片也没有过分亲密，但每条配文都在过度渲染恋爱氛围。这些 CP 粉的扩张速度也太快了，总感觉有什么信息被我错过。到底哪个环节有问题？等等，给唐总换杯不加奶的。自降身价代言万茂，又对我的个人习惯了如指掌，连续两次放任和我的恋情绯闻。江芷溪的目标不是米初夏，而是我。喂，帮我查一下江。
走之前。舆论公关的怎么样了？公关效果暂不明显。虽然我们每一次澄清都是第一时间，但是网友仍然意淫你和江芷溪搞地下恋。澄清只是为了保护江芷溪的单身人设。这些人执着的太古怪了。嗯，唐总，还有一件事。是什么时候的事？今天早上。知道了。哎，唐总，您别急，走。老板娘没受伤，出事的时候穆总也在，他现在已经叫酒店加强安保了。穆总，穆怀瑾也在。是的。现在老板娘那边我已经派人盯着了，如果您现在出去的话，被外面的黑粉看到，他们又该做文章来黑老板娘了。我知道了，你继续留意舆论动向，尤其是抹黑和攻击初夏的那些人，做好举证，交给法务部处理。嗯，敢动我唐景行的女人，我要让他们知道什么叫做后悔。哦，我知道了。我把这些破事处理好，就去见他。要不然这个小祖宗受了这么大的委屈，我说再多，他也不会相信姐，没事吧？要不要去医院啊？没事，帮我补个妆吧。半个小时后继续拍。嗯、好。哎，等等，把那两个记者给打发了。我还不是安排了采访吗？已经采访完了。嗯，好。唐锦溪，我又向你走近了一步。两位记者，今天实在不好意思，江姐有点不舒服，采访的事我们只能改天再约了。那我们不白来了吗？可以可以，让江小姐先休息，那我们改天再约。师傅，我我准备了这么多问题，这不白准备了吗？这不就耍大牌吗？他都呕、哦、了，那还采访个屁呀、啊！师傅，你还挺怜香惜玉的呢。就你这智商，要不你转行了啊？什么意思啊，师傅？你只需要知道一件事，就是今年的 KPI 达标了。你真是祖上烧高香了，跟了我。师傅，你等等我。谁呀、啊？找谁啊？你好，我是来找秘书夏的。不在。那王爱福一共我早搬走了。哎呀，你太不礼貌了！过来，<笑>小伙子，里边请，里边请啊。<笑>那个，你先进屋坐会儿啊，我马上过来。妈，秘书夏不在，你把人让进来干啥、啊？你傻呀！你没看他穿那身新头，一看就是个有钱的主。等我跟他聊聊再说。啊、<笑>好好好好好，你们聊。小伙子，啊，哎，你是做什么工作的？呃、哎，有女朋友了吧？啊，这么说吧，你跟我们家初夏是什么关系啊？啊，我是秘书下的同事，在公司负责人力资源背景调查。今天来呢，就是来调查一下秘书下的家庭情况。啊，同事啊。我看你穿这身衣服，我还以为你是个大老板呢。那。
弄了半天，也是个打工的。那还聊什么呀？呀，你，跟你说啊，我们家初夏这孩子啊，整个一个白眼狼，别跟他同事，最好别用他。初夏看着就是很孝顺的孩子，怎么能是白眼狼呢？<笑>孝顺。跟你实话实说吧，这个初夏呀，跟我们老密一家一点血缘关系都没有。果然，想当年呢，我儿媳妇上农村去收菜，结果把她从农村给抱回来了。哎呦，当时一看，那整个一个小泥人儿，还连着。三天三夜高烧不退，醒过来以后，竟然不知道自个儿是谁，叫啥，姓啥，啥都不知道。快快快，那边还有一个！若雨，全救人！快！若雨，你醒醒，求你了，你醒醒好吧？来人啊！救护人员这边，来了。若雨，我求求你了，别离开我行吗？小鱼，我好像找到了你的妹妹了。初夏，你怎么了？我跟唐金星彻底结束。唐静心，我还可以再相信你一次吗？这背后肯定有人推波助澜，不然不会仅凭几张根本不算恋爱实锤的照片就发酵到今天这个地步。你去查一下发稿源头。已经托文一圈的朋友在查了，正在等结果。这群狗仔有没有为难秘书下？老板娘虽然请假了，但一直谢上办公，所有的工作都对接的很好。看他的状态，应该没有被骚扰。那就好。唐总，发稿源头找到了，就是官宣合作采访的那个记者。马上安排我们见面。好，我现在就去联系。唐先生，我是娱乐周刊记者，想就您和江芷溪恋情问题采访您，盼回电。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry， 这次关了机，将来要。Power on。唐金秀。我对你的喜欢，果然就是一场笑话。话。初夏，你怎么了？我跟唐静心彻底结束了。你怎么喝了这么多的酒啊，初夏，你还好吗？顾总，我的心好痛，我为什么这么自不量力，非要喜欢上唐锦星呢？初夏。你不要妄自菲薄啊！唐景行是看不到你的好
，你还有我。我为什么这么喜欢你啊？你凭什么让我这么喜欢你啊？楚香，明知道只是契约关系，为什么没有收敛好自己的心？什么？契约关系？都怪我，怪我太贪心了。你跟唐景行是契约恋爱？对呀、啊，我早该想到的。当初是因为你们的绯闻，让万茂深陷舆论，你们在那之后才订婚的。我怎么没想到呢？楚香。小鱼，是不是你让初夏来到我的身边，来延续我们的爱情？啊？所有的原始素材都在这里，和我联动的那几个营销号名单和传播内容都在这里。从采访到地下车库，再到江芷溪孕吐现场，每次你都在，不会这么巧吗？就采访那天，江芷溪看你那个眼神，以我的职业敏感度，我立刻猜到你俩有事儿。啊，不不不，是江芷溪对你图谋不轨，地库那次吗？他孕吐这次是我去探班的时候抓拍的，回去后他主动联系我，说是让我制造几条热搜，我这才反应过来，我就是个工具人，不过有钱赚，我也乐见其成。果然是江之喜，从买热搜到引导 CP 粉，再到顾水军去网暴秘书下，这一切都是江之喜自导自演的。你之前不就是被曝恋情才官宣的吗？我觉得他就是想复刻你未婚妻的上位史<咳>。其实江芷溪才是你最该办的，所以那律师函不用你教我，走吧。我这相机挺贵的，我是不是忘了追究你的不良所得呀？别别别，我自己从那里边扣。江之溪，你下这么大一步棋，到底为了什么呀？你要我查的事情查到了，不要太惊讶。江海。穆总，你专门给我来送好吃的吗？我在你家酒店憋了这么多天，饭菜肯定都吃腻了。嗯，这家真好吃、啊。你喜欢就好。嗯。唐景行，他还没跟你联系吗？哎，他现在肯定忙着跟江芷溪甜蜜呢，没什么时间顾得上我。对不起啊，说到你伤心事儿。<笑>没什么可伤心的。经过网友的洗礼，我现在可坚强了
春夏，我还有点事儿，我先不陪你了。嗯。把这个拿去做 DNA 鉴定，尽快构建。好的，没问题。小鱼，我离那个真相越来越近。姐，之前帮恋情，公司看在有热度的份上，就都顺着你了。可这次是怀孕啊，公司让你赶紧发文澄清呢。再等等。姐，等不了了。公司说，如果这次你还是不听话的话，就要把微博密码交出来，以后都要交给他们打理了。谁都别想左右我。见一面吧。好呀。你出嫁的事我也无能为力，我想澄清，但是公司让我冷处理，说现在热度正盛，澄清也是欲盖弥彰。我事业还在上升期，就背着未婚先孕的名声，我可怎么办？金星，你要帮帮我。从买热搜到引导 CP 粉，再到古水军去防爆米出侠，这一切都是向日希自导自演的。你之前不就是被爆恋情才官宣的？我觉得他就是想复刻你未婚妻的上位史。解释一下吧。我做这些都是因为我爱你。同样的方式，蜜出夏可以。为什么我就不行？你这种充满算计的爱，我受不起。你另寻他人吧。成年人的爱情没有先来后到，只有胜者为王。爱情没有先来后到，但有礼义廉耻。我爱米初夏，从前是，今后也是。如果我早一点出现，你是不是就能看到我了？你这么执迷不悟。真的以为我什么都不知道吗？从前你对我那么好，我以为你和我有一样的感情。可是后来我才发现，你只是把我当朋友。可我控制不住自己的心，我也改变不了你。我就幻想着。如果我能以你喜欢的样子出现在你身边，我们之间是不是就有可能想着我能以你喜欢的样子，和配得上你的身份出现在你面前。你别说了。可为什么？这一切都不是我想象中的样子。你就不应该做这件事情。好好做朋友不行吗？不行。如果你不喜欢我，你为什么要对我这么好？你为什么要招惹我？心里清楚。我没那个意思，你只是不愿看清罢了。不然你怎么会一个人跑到国外，做这么多伤害自己的事情？秘书夏能为你做的，我都能为你做。我们这么多年的感情都比不过他吗？
，是不是密春夏消失，你就能看到我了？够了！你这不是爱我，你只是依赖一个无条件保护你的人而已。现在你已经足够强大了，不需要什么保护伞了，又何必在意我们之间是什么样的关系呢？你就这么爱他吗？我到底哪里比不上？我很爱秘书夏，我也很珍惜我们之间的友情。你不该毁掉我们同学之间的美好回忆和你现在的事业，不是吗？好，我答应。我会发澄清声明的，不会再找他的麻烦。谢谢。至于和万茂的合作，就到此为止吧。将来，再见。小姐，我真的爱过你，姐，你真的要发澄清吗？姐，这次的事情闹得有点大，就算你现在发澄清，也……你这么直白，换做以前就挨骂了。当大明星的小助理，挨骂是分内工作。如果是以前的我，才不会去澄清。我想要看到更乱的局面，想让那个人不得不看见我。但现在想想，那个时候是真的傻，还让你们陪我折腾那么久，都会好起来的。不会好了。这几次事件，圈内人都能看得出来是怎么回事。以后我的资源会大幅度降级，公司团队配置也会降级。你现在去主动申请调换艺人，还来得及。姐不会怪你的，真的。姐，我只跟着你，就算你降级成十八线艺人，我都跟着你。只要薪资别降太多就行。好了，你快回去吧。你还想熬夜加班陪我在这写文案啊？姐，文案公关团队已经替你写好了，我已经替你看过了，没有问题，你一定要记得发。好，我知道了。姐，那我走了。嗯，拜拜。和江芷溪解约的事已经在走流程了，鉴于对艺人和公司双方的形象考虑，我建议先不要曝光。等风头冷却下来，我们再官宣。就按你说的办吧。江芷溪发微博了。大家好，我是江芷溪，在此就本人与万茂总裁唐锦行先生绯闻事件正式作出澄清。我与唐锦行先生只是商业合作伙伴，并无网络上所写的亲密关系。近日，网络流传的江芷溪与唐锦行蜜恋、庆生，江芷溪疑似怀孕，和网暴秘书夏女士的舆论导向，均由本人幕后操作，目的是为了接近唐锦行先生，达到自己难以言说的目的。特此，向唐锦行先生与秘书夏女士表示抱歉。今日起，我会退出娱乐圈，回归个人生活，最后一次占用公众资源，抱歉。住好！公关团队给的文案不是这样的，那份文案我看过，他分明可以把自己撇干净了。这，他是为什么呀？也许这是他最安心的选择吧。哎，唐总，您这是要干嘛去啊？我现在可以去找秘书下了。等一下，现在外面埋伏的全是狗仔，您就这样出去，也太高调了吧？果然比我男朋友蠢蠢。
这钱归我了，公司旗下品牌，随他挑。唐建霞，啊，和你在一起，每天都要这么惊险刺激吗约我来的是你，滨江上市公司花氏集团的双胞胎女，花若于去年成婚离世，另一个叫花若锦，二十年前意外被密家收，现在应该叫密初夏。你想说什么？唐总这么严谨的人，应该不会不知道。可是你确实瞒了你自己，所以你到底爱的是米楚夏，还是花家的唯一继承人？还有那份快要到期的恋爱契约，我等不及。